哈，大家好，我是夹西，带来一局非常精彩的简易战果混战。这个地图呢是一个八人混战，我们这个位置呢正好对吧？是这个地图的秦国。既然水到秦国呢，这一局我们必定要统一六国。我们这个位置家里面呢有两个油井，上面呢也有个白色油井。我们先造一条狗，对吧？这上面呢是那个赵国，跟我对位的这个是紫色的，这个是魏国哈。这个紫色的下面呢是个橙色，是个韩国。大家可以看那个小地图，然后最下面呢有个红色，那个红色的是楚国啊。我们先把那个油井占了。上面两个人，那个蓝色呢跟紫色，两个人正在对吧？抢地盘，抢那个油井啊。这个赵国呢跟魏国发生了纠纷，待会呢我们肯定要上去劝架，不然呢对吧？他们就打完了哈。然后呢，我们先把这个基地边上呢造两个围墙，这样子电厂加上围墙，想偷我的基地呢，你看就没有路了。好，中国马上出来，我们先准备一个工程师。你看这个紫色家里面，他在这里呢跟蓝色两个人拼地堡，这个油井呢还是个白色的，那肯定呢对吧？我们要上去呢提醒他一下，这个油井呢还是个白的哈。好，把这个牛车拉到后面，踩那个彩色框，造一个履带车。但是这个时候你看。蓝色的占了一个油井，这个油井呢，待会我肯定要把它占过来啊！先过去压掉这些狗，好，再压掉一条，然后把这个油井一摸，这个油井一占呢，我们目前经济就非常好了，有四个白色油井啊！好，再来一个矿，然后呢，我们再造一个工程师，主打一个就是抢油井，因为我们这一局注定呢要统一六国，所以说呢，这个六国的油井啊，我们都要把它呢收入囊中了。但是这个蓝色对吧？直接把我油井摸了，我们把它站过来。好，直接下车把这个油井一摸。刚刚那个紫色魏国呢，已经是下的自爆了。这个时候注意看这个蛋蛋是，这个蛋蛋是是另外一侧的，它这个地图呢是齐国哈。这个齐国不好好的在家里边发展自己的矿，非要抢我的油井。其实呢，这个齐国的坦克跟我对吧差不多，看到没有？他有四个，我也有四个，而且呢，对方放了个地堡，但是没有关系，我们这里有个地堡，然后坦克拉到地堡后面，这样子那个地堡是不是就可以把他赶走？然后呢，再把这个油井一摸，我们再在后面逼你们造个工程师，因为上面这个油井呢被那个蓝色占了，我们先点掉蓝色的地堡，好，再上去点掉蓝色的坦克，这个时候呢，你看这个蛋蛋是。又要过来是吧？跟我玩操作，我们先战术性的往后面退一退，对方点我这个油井没有关系，我们手上已经掐着地堡，你看这家伙对吧？他不敢上前啊。然后呢，我们造个围修，地堡呢往前延伸，这家伙呢还想在这里抢矿，我们直接过去点掉他的坦克。好，再放个地堡，再点掉坦克，然后长期坦克往后一退。这样子，这个蛋蛋是他就只能放弃了，因为呢，他的坦克的这个兵力已经不足了哈。上面那个蓝色的，他想拉到那个左上角去采矿哈。然后呢，我们造一个工程师，把这个油井呢把它占过来。好，我们坦克掩护，然后呢，直接靠近那个油井，这样子对方呢他就不敢靠近啊，因为他的坦克对吧比我少，即使呢他放地堡呢也没有用，我们可以直接点杀。下面那个橙色的是韩国，这个韩国呢只剩一个机场了，它好像重工啊基地都没了。我们再造一个工程师，主打一个就是到处来抢占地盘。上面这个蓝色的被绿色整了，绿色的是燕国，这个绿色的可能是欺负蓝色，没什么坦克。你看，啊这个坦克一冲过去，这个绿色呢显然是顶不住了。我们先把这个蛋蛋色带走。准备呢，从上面进攻，但是呢，这个蛋蛋色的话呢，造了一些动员兵，那干脆嘛，我们就从这个路口看到没有，直接点掉牛车，然后点掉坦克。注意看，他想点我的三星，三星往后一退，然后往下面稍微拉扯一下，好，点掉坦克，长枪坦克直接往后一退，我们再点掉蛋蛋色的坦克，那这样子这个蛋蛋色是不是它就没了哈？我们打条重工，好，蛋蛋色直接受不了自爆。把这个蛋蛋是带走之后呢，接下来我们就准备去打这个蓝色和绿色了。先把长枪坦克修一修。下面有个红色，这个红色是楚国哈，我们暂时不管它。好，差不多了。加上家里面的坦克，准备过去呢，带走这个蓝色跟绿色。其实绿色呢，它那个位置的坦克对吧，也是挺多的哈。我们先造一个矿场。
。好，坦克直接冲过去。这一波冲击呢，我们是带着一个履带车啊，这个履带车里面有个工程师。因为我们这一局主要对吧，就是抢地盘，把六个要统一啊，然后每个地方的油井啊，我们都要把它占到。你看这个蓝色自爆，但是呢稍微慢了，这个绿色有一些坦克，他不出来呢，我们就点掉他电厂，好点掉地堡，杀鸡坦克往后一退，然后横拉点掉对方坦克，再点掉对方坦克。他这个坦克呢，要是说到地堡后面呢，还是可以稍微点一下哈、啊。我们先把长线坦克稍微保护一下，点掉地堡。再点掉坦克，再点掉地堡，好，再横拉点掉兵营，点掉牛车，残血坦克我们把它选出来，待会拉过去修一修哈。好，点掉牛车，这样子这个绿色是不是它没了？打掉重工呢，它就只能自爆了。再把这个一滴血的坦克拉过去修一修啊。好，带走绿色。最后呢，还有两家，一个是红色，这个红色的是楚国哈，红色的在家里面造的裂痕是个盟军哈，然后这个红色打了两个字喜哥，哎呦，这都能看出来，难道是看到我们对吧？这么细腻丝滑般的保护长线坦克这个操作看出来了？我们继续带履带车，因为这个红色的，你看他在这里占了这个机场。所以呢，我们准备啊把它占过来，而且这个地方呢还有一个油井啊，因为我们这一局的节奏呢主打一个就是到处的抢地盘。好，占到这个机场，然后在后排再造一个工程师，我们在这里直接补一个重工。现在红色呢，他在家里面造了超时空啊，另外一个呢还有一个粉色，这个粉色呢，地图的作者呢把它呢标记成那个城。他在遥远的上面呢，一个人在家里，对吧？照着那个超时空，其实呢，他没什么坦克，因为他那个位置啊，没什么资源。油井呢，除了海上一个，另外家里面一个也就两个，所以说呢，大可不用管他。你看，一个坦克都没有，我们只要多造个基地就可以了。然后这么多坦克呢，就准备过去，先把这个红色带走。我们女战车过来，把这个油井一摸，然后打开围墙。这个坦克一冲过去呢，这个红色肯定就顶不住了，因为他呢还要花钱啊，造那个超时空。好，我们点掉牛车，注意看这个红色，只有简简单单对吧？四个小幻影，我们直接过去点掉它。好，女战车过来打掉飞行兵，红色呢，他好像是把那个兵营啊拖了身心的哈。我们点掉坦克，再过去呢点掉重工，这个红色呢想过来偷我。他偷呢，肯定是偷不到哈。你看，他想偷我重工，我们坦克过来压掉工程师，这样子这个红色他就没了。好，我们直接进去点掉这些兵营啊，点掉这些建筑呀、啊、就可以了。好，先打掉兵营，再打掉空职，再往里面走，红色直接自爆了。最后呢，就剩下这个粉色。这个粉色呢，离我的距离呢稍微有点远，而且呢，你看这个粉色来了个超时空突击队，哎呦，这个超时空突击队完了对吧？发你福笑啊！他把我的铁木装置呢加上核弹呢，直接给炸没了。其实炸我这个建筑呢也无所谓，因为我们这个地盘太大了，已经统一了六个对吧？你看，我们放一波伞兵打掉他的矿场，他就没钱了。我们继续补重工，接下来我们就准备造一万个基洛夫杀过去。因为他那个位置呢，只有两个矿柱，有两个油井，他那个位置对吧？就那么点钱哈。我们这个地盘看没有这么大，到处可以拿着基地到处发展就行了哈。我们继续造基洛夫，然后手上呢还是要造铁木对吧？加上核弹。家里面呢，我们只需要在这个重要的建筑边上呢造点油粒就可以了。这个超时空突击队呢，造一个呢还是比较贵的哈。现在粉色的超时空马上好了，我们直接把坦克散开，这样子，他待会呢用那个超时空丢坦克，也是对吧？丢不了几个。你看他家里面只有一个防空车哈，他在那个高地呢还造了个大炮，而且那个路口啊，他那个家路口对吧？造了很多围墙。既然如此呢，我们就不拿坦克冲，我们就专门的搞空袭。对方呢又来了个超时空突击队。但是他那个超时空突击队啊，也炸不到什么建筑啊。我们到处造油里，造兵营啊。你看，铁木装置边上呢有两个油里，待会我们造核弹呢就放在这个位置就可以了。对方家里面只有一个多个轮。刚刚呢他来了一波超时空。
啊，这个超时空不知道是超了什么哈。你看他那个超时空攻击队好像呢炸得很开心啊，没关系，让他炸炸嘛，这个核电厂随便炸哈。这个核电厂呢他肯定不敢炸，因为呢他没钱啊。炸一个超时空攻击队的好像呢要两千块钱。现在我们三个基多夫呢已经过来了，面对我这三个基多夫过去炸油井呢，他那个超时空马上就没了，因为你看，他那个地盘呢比较小。超时空转换呢，正好放在那个油井边上，我们只要炸掉这个油井，他那个超时空转换呢也没了哈。对方那个超时空突击队想炸我的，重要的建筑他是炸不到，其他这些什么重光那个无所谓对吧？你看，我们炸掉油井，对方也是没办法，只能选择卖掉超时空。我们再拖动一个基地到那个边上，待会儿再造个船厂，再造一万个无畏战舰去轰炸呢，他就彻底没了哈。现在粉色已经没有矿场，好，我们造个船厂，然后直接点满这个无畏战舰，这样子这个粉色它就没了哈。这回我们铁木好了，找一下他的超时空突击队，我铁，哎呀，这个家伙还跑了哈，这个超时空突击队跑的还是蛮快的，我们坦克上去点掉他，好，粉色受不了，领了盒饭下线。这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。